那你一直在这儿歇着吧。看到了，这就是不服从命令的下场。
瘦了话，因为我总得为自己寻点出路啊！你说我多好的一件事儿啊！祖祖墓给解决了，做得好！春来兄弟的仇终于报了，要注意警戒，准备撤退。队长，那黄金怎么办？哦，对了，刚才我们在来的路上发现那边有个水塘，我看干脆先把黄金沉到水塘里，等以后有机会再回来取吧。看见了吧？这就是不好好干活，大家闹事的下场。
谢晋而亡。陈春兰是个好兄弟，怎么说什么也要救他？还怎么救啊？他都被刺成那样了。他明明还有一口气，我们现在救他也许来得及。哎呀，真不知道聂队长他们什么时候才能来。如果我们现在救他，那就一定会暴露身份，暴露也得救。春兰救过我们，要不是他。我们早被日本人给杀了。对，为了朋友，两肋插刀。好，我们就是丢了性命，也要把他救出来，最起码要给春兰兄弟一个全尸。对。哎，喂喂喂，我们还要逃跑呢！滚滚滚滚，都是你惹的祸。走吧，走。哎，等一下，等一下。队长，是队长，是队长，是队长他们，队长啊！刘健，你们两个赶紧把地道挖开，接应队长。啊，你带两个人跟我去到门口把风去。哦，你们两个快跟我走，走，快快快快！太君，马上就去，只是这个蚊子，赶紧睡觉。好好好，啊。陆大哥，你们来了。跟我走，你们先走，走吧。刘飞，刘飞，你没事吧？姐，我没事，好着呢。我建议队长，怎么样？快了，赶紧啊！队长，通了，好，你看，通了。
不行，我自己救他。哎，带着他们，我去追。往上走。西南角的小屋里，日本人不让我们靠近，那儿肯定是炼金的地方。对，好，因为你带路，白三、香儿、蔡彪，你们跟我去接黄金，韩立清、吴影、武昌又飞，你们去放炸弹。好，其他人看守地道，掩护车队。走，好，好。
那帮西四军总在金矿周围活动，肯定是有所图谋。我已经通知了左祖牧，让他不要等到明天，现在就把黄金运来，估计已经在路上了。尽管是这样，我还是很担心呐、啊。经历了这些事情以后，少佐也慢慢变得谨慎了。这帮人既受过专业的训练，武功又很高强，确实很难对付。以防万一，马上派人接应佐佐木，到时候一举歼灭那帮新四军。高强，带上你的队伍，马上出发。嗨。队长，啊，胡英，怎么样？队长，都弄好了。啊，哎，金子呢？金子啊，哎，别提了，黄金不在那屋子里，估计啊，被小鬼子拉走了。哼，哎呀，真没想到，现在的小鬼子啊，也学精明了啊。我一想到丞相的金子被鬼子拉走了，我心里就不痛快。哎，对呀、啊，现在小鬼子肯定没走远，咱们赶紧追吧。你哪儿那么多屁话呀、啊？你我不是我、呃，队长，你下命令吧，别让鬼子跑了。鬼子要去康城，凤凰山是必经之路。彩彪，通知山上的兄弟们设置路障，一定要把鬼子拖住。好，吴英啊，留下来把金矿炸了。嗯，其他的队员跟我走，出发。是，走。安置好了，暂时藏身在山洞里。另外还有一些人等不及，先回家了。好。接下来的任务是夺回黄金。有位，你和蔡彪一起，先去伏击点，其他的人随后就到。好。怎么回事？
们所有人给我听好了，鸦片是用来给中国人抽的。我们大日本帝国的皇军是不允许染上这个陋习的。之前，中国人丧权辱国，就是为了鸦片。我是不允许我的部下走上这条死路。片的下场，也是给你们所有人的警告。你们回去传我的命令。如果发现谁抽鸦片，杀无赦。快！这次下山，我已经查清楚烟馆幕后的老板是谁。是谁啊？我去杀了他。你都想不到是谁，就是那个爱国商人王平章。王平章，这个王八蛋，亏我之前那么信任他。原来是这样啊！我明白了，一般人都知道不能抽鸦片，于是王平章就在香烟里下毒，让人一点一点上瘾，又不能察觉，最后啊，只能抽到烟馆里去了。这也太阴险了，怎么想出这种办法？只靠卖香烟，怎么能发大财啊？这个算盘打得真够好的。平章，坑死我了！那这一次上当的人一定很多了。刘飞，你给我买的什么瘾啊？啊，你想害死我啊？我又不是故意的，我要知道我才不会去买呢。是，王平章道貌岸然，打着爱国的幌子去骗人，这个人一定要除掉。是啊，这个王八蛋一定要除掉，而且得烧了他的大烟。对，一定要让大家。看清这个人的真面目，没错，不能让老百姓再受毒害了。这件事情我们管定了。那咱们赶紧行动吧！哎，局长，把那王平章留给我。哎呦，哎呀，那闯祸，人家一下，你就全给招了。哎呀，老板呐、啊，我实在是没有办法呀。那那女的太狠了。一下子就切掉我的指头，我要是不说，我这些手指头都得断呐！哎呦，查清楚那女的是谁了吗？不用查，我认出她来了，她就是苗凤的女儿。你肯定？我肯定，肯定，我是本地人，对苗凤是再熟悉不过了。我也听说，苗峰的女儿参加了游击队。哎，现在我们惹上了游击队，麻烦也就跟着来了。老板，游击队会不会找我们麻烦？肯定会来的。哎，来吧，他们下个目标就是我了。下天罗地网，把他们一网打尽。我倒是要看看这些游击队有多大的本事，能抓住我。已经弄清楚了，这里啊就是王平章的仓库，所有的货都在里面。好，咱让他血本无归。白三儿，你在这守着，我们进去收鸦片。啊啊
香烟，没有鸦片呢。不可能啊！哎，反正香烟也是害人的东西，干脆一起烧了吧。等等，我怎么觉得不对劲呢？去搜。乖乖的出来投降。
你的伤怎么样？没事，你为什么不走？换成是你，你会扔下自己的队员不管吗？我们都是游击队，都是一家人，我不会丢下你不管的。还在这儿，呃，钟伟啊，岳师傅他们，呃，你看是不是这？谁敢挡皇军的路？给我搜！好，站住！没有发现任何可疑人物，我们有没有发现任何可疑人物？到头我告诉你，你要是和我们皇军作对，不会有好下场的。收队。一定到府上登门道谢，请向我带岳师傅问好。啊，行。呃，你们抓紧启程吧。啊，后会有期。后会有期。后会有期。后会有期。这么久啊！我说啊，白老大，你就别操他们的心了，你自己的伤还没好呢。我这点伤算个屁！他们不会出什么事儿了吧？哎，哥呀，不是我说你，队长亲自带队，你就是一操心的命。去去去去去去！你知不知道？全城大搜捕，他们去了几个人？不行，我得去看看他们去。哎，别走了，老大，我们回来了。我说，队长，怎么搞的？哎，队长，你受伤了？你们看，你们看，这不受伤了吗？你没事吧？没事。呃，苗姑娘，你也没事吧？队长，我扶你进去吧。啊，哎，姐，我们给队长补血去吧。嗯。哎哎，我是苗。老大，以后像这种没良心的人，你就甭搭理他。还真是。老大，我闭嘴。
，小师叔。哎，香儿，还没睡啊？我正要去找你呢。怎么，找我有事儿？我做了一些莲子羹，端给你吃。<笑>啊，香儿，嗯，想跟你商量个事儿。这以后啊，能不能别小师叔、小师叔的叫我？你看把我喊得多老似的，其实我也比你大不了几岁。好，我以后不叫你小师叔，那你想要我叫你什么呀？呃，叫什么都行。哎，要不你叫我陆大哥？好，听你的，以后啊我就叫你陆大哥。<笑>哎、陆大哥，哎，从你离开大法寺开始，就一路保护着我，帮我夺回国宝，替我报仇。我却从来都没有好好的感谢过你。哎呀，香儿，你跟我客气什么呀？况且我答应过师傅，要保护你，要帮你报仇的。说实话，你离开山上清静的生活，加入游击队打鬼子，有没有后悔过呀？不后悔。小山以后啊，我才真正认识到这个世界有多么凶险，尤其是现在，国难当头，我更觉得应该尽自己的一份力量。争取早日把小鬼子赶出中国。你是一枚大师的好徒弟，你一定不会辜负他的众望，成为一个有所作为的人。<笑>没事，陆大哥，哎、我我把我爹送给我的玉镯弄丢了。玉镯弄丢了？哎呦，你别急，你别急，哎、你好好想想，是哪丢的？明天我陪你去找，肯定能找到。找不到了。哎，小二，你别哭，你别哭啊！找不到，找不到。要真找不到的话，我就去陪你买一个新的，买个一模一样的，你看行吗？香儿，你你别哭啊你！哎呀，这可、个、怎么办呢、啊说，你的货被新四军游击队盯上了。嗨，狄天君，你对他们有多了解？略有耳闻。这一次，就是他们要烧了我的货。如果见到他们，我一定杀了他们。新四军的游击队神出鬼没，诡计多端。现在他们盯上你的货，却给了我们一个机会。阁下的意思是，我要用你的货作为诱饵，引他们上钩，消灭他们。如果大总需要，我一定尽力。好，不过我听说你跟人家比武输了，是吗？大总阁下有所不知，这个月好龙武功非常厉害，不是一般的人。我轻敌了，所以败了。中国的武学。博大精深，不可小视
。嗨，我回去一定好好研究岳浩龙的招法，下次我一定打败他。你不是他的对手，岳浩龙在康城很有名望，百姓都崇拜他。这种人不能跟他硬碰硬。可我感觉，岳浩龙对我们日本人很不友善，所以我们要想办法，让他为我们所用。有何举动？啊，呃，也没什么特别的。哼，你去他府上，告诉他，我要宴请他，请他赴宴。好，呃，吉田先生，您的意思是，要和他握手言和？能为大日本帝国效力，最好。吉田先生，岳浩龙这个人，要拉拢他，恐怕。不听话，就干掉他。好，我明白了。吉田先生，这件事还是要从长计议啊。岳浩龙这个人，在康城的影响太大了，要是把他给……哎，就怕老百姓他们不答应。到那时候，我们就太被动了。你知道我为什么找他比武吗？就是因为他在你们中国人的心目中威望太高。如果我打败了他，康城还有谁敢对我们不满？是是是，岳浩龙这样的人，军部也不能容忍。要么乖乖的听话，要么死老死拉的。你是做生意的，我是开武馆的，平时呢也没来往，今儿怎么想起来到我这里来坐坐了？啊，岳师傅，前些日子您大败吉田，康城的老百姓到现在还在议论纷纷，都说岳师傅给咱们中国人争了脸了。嘿，我是不知道啊。我要是早知道有这么一出啊，嘿，我一定亲自去为岳师傅呐喊助威呀！哎呀，没想到王老板对拳脚也感兴趣啊，是不是也想学两招啊？啊，别别别别，我老胳膊老腿儿摆不动了。呃，这个其实呢，呃，我今天来。是想给岳师傅当个和事佬，和事佬，想喝什么事啊？啊，当然是您和吉田了。我呸，跟日本人和好，够罕见。吉田想跟我和好？呃，对对对对，岳师傅，呃，我们都住在康城。可如今康城是人家日本人的天下，要是把他们给惹毛了，呃，哪有什么好果子吃呢？再说了，岳师傅，您家大业大，要是一不小心把这点家业给赔进去，他也不值当了。呃，所以吉田让我过来给岳师傅说和说和，呃，化干戈为玉帛嘛。哎呀，我觉得很奇怪呀！我跟吉田素昧平生，要不是他自己找上门来，难道我还会去他的道场找他的麻烦不成？言和，他应该来这里道歉。哎，岳师傅，您是高人，何必拘泥这些小事情呢？吉
今天说了，在德月楼宴请岳师傅，怎么样，岳师傅，您就去一趟吧。何为贵？何为贵嘛？师傅，你不能去，日本人都是狼心狗肺的。可以啊，不过我有个条件。哎，您说，您说，我一定把话给您带到。德月楼里，我和吉田只能各带一个人，而且门外要有人把守。呃，这我不难为你，门外警备队的高翔把守就行了。好，呃，高队长那儿我去说，难得岳师傅深明大义，我这就给吉田递话，平章，哎，就此告辞了。啊，不送，啊，告辞。你们几个人。马上去德月楼，今天晚上一个外人都不许进。记住，德月楼里面都要是我们的人。好嘞，王老板，呃，吉田先生，警备队高队长那里，你去一趟。是。谁都不许来，听清了吗？这这这这这，我们我们这是小本生意啊！哼，听到没？刷卡，给你钱，要不要？这这这，好好好，我们走，走走走走，我们走，我们走。等一下，啊，把衣服给我脱下来！啊，脱脱衣服，脱衣服。好，我脱脱，快脱脱，我脱，快快快快脱！师傅，我也跟你去吧。师傅，我也去。哎呀，师傅没事，人去多了反而麻烦。你俩放心吧，有我在，师傅不会有事的。那让我带十几个兄弟，抄家伙，去德月楼外面等着，有什么动静我们就杀进去。哼，没那个必要，师傅自有打算。你们几个看好家。哎哎，师傅，我没你这个徒弟。呃，对，师傅，听说你今天晚上要跟吉田去德月楼啊？你不也去吗？是啊，我说，你跟吉田有什么好谈的，就别去了。不谈。怎么知道吉田到底想干什么？他想干什么？他想来跟你玩硬的，打不过你啊，对，就玩硬的呗。吉田这个人呐、啊，跟你根本就不是一路的，他真的没什么好谈的，谈也谈不出个所以然来。好了，我已经答应他们去了，要是不去，岂不让人耻笑？哎，师傅，燕舞好燕呐。你真的不能去啊！就算吉田真的对我怎么着，难道我岳浩龙还怕他不成？你难道看不出这里面他吉田能安什么好心啊？师傅，你要是有个什么三长两短，我这个当弟子该怎么办呢？你要是真的心里还有我这个师傅，你还穿着这身皮干什么？你是师傅的大弟子，到时候该怎么做，自己看着办吧
真不少人呢。队长，你看我这个东西，能不能把大祖府夷为平地？等等，现在时间还没到。师傅果然守信，哎，快请坐，来来来，请坐，啊，请。哎呀，呃，岳师傅和吉田先生，你们难得坐在一起，今天正好聊聊，啊，这些都是德月楼的拿手菜，我们今天一醉方休啊。不知道岳师傅酒量如何？酒逢知己千杯少，话不投机半句多呀。哎，不知道我能不能做你的知己？这天底下，有谁会跟强盗做知己的？说笑了，说笑了。呃，其实，岳师傅和吉田先生只是一点小误会，说开了。也就是了吗？呃，王某我善习武，可是我知道江湖上有这么一句话，叫以武会友。呃，两位都是武林的大行家，一位深谙中华武术的精髓，一位是东瀛武术的高手，两位互相切磋，互相帮助，啊，互相提高，互相提高嘛。来，我敬二位一杯。哎，岳师傅，喝了这杯酒，就化干戈为玉帛，冰释前嫌，不是很好吗？让我跟强盗汉奸喝酒，哼，这酒我喝不下。吉田莽撞了，我自罚三杯，以示歉意。哦，哦，痛快！哎呀，痛快呀！痛快，痛快！哎，岳师傅。以前的事，就算了。中国人有句古话：“识时务者为俊杰。”现在整个康城，是我们大日本帝国统治。岳师傅，何必敌视吉田呢？其实，我对岳师傅的武学修为十分敬佩，而且。我们可以一起探讨武学，哎，就是啊，哎，就是啊，岳师傅，你看吉田先生多么谦虚，嗯，岳师傅，您也给个画吧，啊？探讨武学，探讨之后，好对付中国人。
中华武术，传承三千余年。南拳北腿，门派凌厉，博大精深。其中最关键的一点就是武德。杀招是不得已而用之，而你们日本的武术，招招致命。仅此一点，你拿什么跟中华武术比？说到武德。论武学修为，哼哼。看来今天我是对牛弹琴了。这顿饭不吃也罢。发生什么事呀、啊？大佐阁下，您怎么来了？听说你们在这里见面，当然要来看一看。都来了，真是难办了。岳师傅要有麻烦了，会不会出事了？不光我军，日本兵都来了，我们几个能干什么呀？嗯、岳浩龙岳师傅是一代宗师。在康城附近弟子过百，极有名望，我早有耳闻呢、啊。今日就是要见一见岳师傅。哼，岳师傅，康城的百姓如此敬仰你，想来一定有过人之处吧？哼，什么一代宗师，那只是众人的抬爱。不过话说回来，要想人家敬仰，给面子。那就要做到以德服人，嗯，而非武力。以德服人，可是，在非常时期，总要有一些非常的手段吧？哼，欺压百姓，烧杀掳掠，这就是你说的非常手段。我知道，你们的所作所为，无非是要中国的百姓怕你。可我告诉你。就算你们占据了中国的大半个江山，那又能如何？在中国百姓的心里，你们永远都是强盗，永远都是侵略者。但凡有点良心、有点血性的中国人，死都不会降服于你们的。哼，好，好一番抗日言论。但是你要知道，现在时代不同了，单靠武术是解决不了问题的。习武之人，自然也是肉体凡胎，当然抵不过子弹。可要是血性都没了，那还习武做什么？看来岳师傅对我们成见很深呐、啊。大佐，哎，你觉得我们是侵略者，狭隘？我们大日本帝国。是要建立一个大东亚共荣圈，让东方的国家能与西方的列强抗衡。可是你看看，中国是多么的落后，一个一个的饥荒体受，穷困潦倒。我来这里，是想帮助你们。荒谬！哎，怎么一点动静都没有？岳师傅怎么还不出来呀？就是，烧杀抢掠，那也叫帮助。岳浩龙，大佐今天来见你，是给你面子。黑魔龙，哼！岳师傅是一个习武之人，对政治啊、军事啊，恐怕一两天难以了解，无妨。不过，你既然有心造福百姓，我建议你加入警备队，这样也可以保护康城的百姓。呃，一生所学，可以派得上用场。如果你觉得辛苦呢，做顾问也可以，什么都不用管。让我帮你们统治康城，做梦！岳浩龙，你只有这一条路可以走，否则。你就要在康城彻底消失。好啊
，我今天倒是想看看，你们是怎么让我消失的。你想走就走。名不虚传，我对中国功夫很感兴趣。来了中国三年，从来没有遇到一个对手。希望你不要让我失望。狂妄自大。